सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोज नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के एक फ्रेश एपिसोड में और इस एपिसोड में हम लोग यूजर्स के और सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं सभी संडे स्पेशल एपिसोड में हम लोग वैसे ही करते हैं तो हालांकि सभी कमेंट्स को लेना पॉसिबल तो नहीं है लेकिन जितने भी पॉसिबल कमेंट्स है मैं उन कमेंट्स को लेता हूँ और उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा कमेंट्स में जरूर डाल देना सो विदाउट एनी फर्ड रिलेज लेट गेट स्टार्टेड तो मैं सबसे पहले कमेंट लेना चाहूंगा प्रियांशु का और उन्होंने बोला कि वन प्लस सेवन इज बेटर बट एम आई ए थ्री इज ऑल्सो गुड एज कम्पेयर टू प्राइस लेकिन वन प्लस सेवन का जी कैम का भी फोटो लेना चाहिए था तो आपने सही कहा था एक्चुअली मैं ये कंपैरिजन कर रहा था वन प्लस सेवन वर्सेज गैलेक्सी एस टेन प्लस का जिसका वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा तो उस कंपैरिजन में मैंने गैलेक्सी एस टेन प्लस में भी जी कैम कैमरा नहीं है मिल, मिलता नहीं है मतलब एक्सीनियस प्रोसेसर के लिए कोई अच्छा मॉड और वन प्लस में भी मैंने नहीं डाला था लेकिन बाद में फिर मैंने एम आई के साथ भी कंपेरिजन करना स्टार्ट किया जब भी मैंने देखा कि एम आई के जी कैम फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं तो इसलिए मैंने वन प्लस सेवन में जी कैम इंस्टॉल नहीं किया था वो रह गया था तो आई एम वेरी सॉरी लेकिन अगली बार अगर मैं कोई ऐसे कंपैरिजन करता हूँ तो डेफिनेटली मैं वन प्लस सेवन में भी जी कैम इंस्टॉल करके ही उसका कंपैरिजन जरूर करूँगा अगला एक कमेंट बोला है अभिषेक ने और बोला है कि एसुस सिक्स को भी कवर किया करो उसके भी उसके भी वीडियो डाला करो तो जी हाँ एक्चुअली एसुस सिक्स मैंने ये टाइम परचेस नहीं किया था लास्ट टाइम मैंने एसुस का जेनफोन फाइव जी परचेस किया था उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए अपडेट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए कैमरा कंपैरिजन के ऊपर भी वीडियोस बनाए सिक्स नहीं लिया मुझे एक्चुअली उतना मतलब मैं वो दो तीन महीने इनएक्टिव था इसलिए मैंने सिक्स नहीं लिया लेकिन मैंने इतना भी सुना है कि जेनफोन फाइव जी में काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल के अपडेट के बाद मार्च या अप्रैल के अपडेट के बाद काफ़ी सारे इश्यूज आने लगे मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों को ऐसे दिक्कत आने लगी कि उनका नेटवर्क डिटेक्ट नहीं होता है या फिर और कोई इश्यूज होता है तो पता नहीं वो इश्यूज रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए क्योंकि बाद में मेरा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ उन सब्सक्राइबर्स के साथ लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके जेनफोन में अभी भी वो इश्यूज़ आते हैं कि अपडेट के बाद जैसे कि नेटवर्क ना दिखना या फिर और कोई इश्यूज़ क्योंकि नो नेटवर्क डिटेक्टर का इश्यूज़ काफ़ी मतलब पॉपुलर हुआ था जेनफोन फाइव में आफ्टर मार्च अपडेट के बाद कोई तो एक अपडेट आया था उसके बाद तो डेफिनेटली मैंने सिक्स कवर नहीं किया लेकिन लेट से अगर कोई नया फोन आ जाए तो उसको डेफिनेटली मैं कवर करूँगा अगला एक कमेंट बोला है शंकर ने वन प्लस सेवन के जी के ऊपर लिंक देने के लिए और वैसे काफ़ी सारे एक्चुअली मुझे कमेंट आए कि जी के का लिंक चाहिए तो बस आपको गूगल में जाके टाइप करना है कि गूगल पोर्ट हब करके तो फिर एक्स डी डेवलपर का एक साइट ओपन हो जाएगा और डेफिनेटली आपको उसमें सभी मॉडल्स के मिल जाएंगे जी जितने भी मॉडल्स जितने भी फ़ोन के मॉडल्स के लिए जी अवेलेबल है तो फिर वो शाओमी हो या फिर रियल हो या फिर और कोई फ़ोन हो वन हो सभी फ़ोन के उधर जी लिंक आपको मिल जाएंगे दिव्यमन बोलते हैं कि वन प्लस सेवन में उन्होंने एक ऑब्जर्व किया है कि जब भी वो मैक्सिमम ब्राइटनेस मैन्युअली करते हैं तो वो इतना ब्राइट नहीं होता जब भी वो एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन करके मैगजिम जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है तो तो जी हाँ डेफिनेटली एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी आप एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन रखते हो और डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो तो उसका जो मैगजिमम ब्राइटनेस है वो मैगजिम ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैन्युअली फुल ब्राइट करते हो तो पता नहीं ये कुछ इंटरनल सेटिंग्स होती है और ये सभी फ़ोन्स के ऊपर अप्लाई होती है इवन मैं गैलेक्सी एस टेन प्लस भी यूज़ करता हूँ या फिर मैंने इवन एम आई ए थ्री का भी बोला था तो एम आई ए थ्री का भी वैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी मैं मैन्युअली हंड्रेड परसेंट करता था तो उसका जो ब्राइट मैगजिमम ब्राइटनेस है वो बहुत ही कम लगता था लेकिन जैसे ही वो एडेप्टिव ब्राइटनेस में जाके हंड्रेड होता था तो बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब ब्राइटनेस दिखता था इवन सैमसंग में भी वैसे ही मुझे सेटिंग्स दिखी तो उसको मैन्युअली कैसे किया जाए मुझे भी पता नहीं लेकिन ये बस बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही है कि अगर आपको अगर मैग मतलब डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो उसको आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस पे सेटिंग रखनी पड़ती है उसके बाद राघवेंद्र ने बोला है कि डे आफ्टर डे गैप बिटवीन द बजट एंड द फ्लैगशिप फोन कैमरा इज़ गेटिंग फील्ड डेफिनेटली आजकल मतलब पंद्रह हज़ार के प्राइस में बजट प्राइस जिसमें काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन मिलते हैं हमको क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है प्रायर रिक्वायरमेंट्स लाइक कैमरा बैटरी वो फुलफिल हो जाती है कैमरा बैटरी सेल्फीज एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स इवन आजकल तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर भी मिलने लगे हैं एल या फिर एम डिस्प्ले भी मिलते हैं तो फ्लैगशिप का और ये जो गैप है तो डेफिनेटली मतलब कम होता जा रहा है लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन में जो एक प्रीमियमनेस रहता है वो हम हमको एक्चुअली मिड रेंज मिड बजट स्मार्टफोन में नहीं मिलता है ये एक्च
तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना प्रीमियम स्मार्टफोन में आता है मतलब प्रीमियम स्मार्टफोन की जो एक डिस्प्ले क्वालिटी रहती है या फिर साउंड क्वालिटी रहती है या फिर कॉल क्वालिटी रहती है कैमरा क्वालिटी रहती है वो डेफिनेटली काफ़ी बेटर रहती है लेकिन जिनका बजट नहीं होता है उनको भी एक्चुअली मिड बजट जो फिफ्टीन का बजट है उसमें भी काफ़ी अच्छे सारे फ़ोन्स मिल जाते हैं जो कि इसमें हम लोग जी कैम डाल के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर और कोई तरीके ट्विक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली मतलब प्रीमियम स्मार्टफोन और मिड बजट स्मार्टफोन का जो गैप है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है नेक्स्ट बोलते हैं कि पंद्रह हज़ार के ऊपर फ़ोन लेना मतलब बर्बाद ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है डेफिनेटली एक्चुअली जिनका बजट नहीं होता है वो तो नहीं जा सकते लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मतलब कि पंद्रह हज़ार के नीचे वाला फ़ोन लेना मतलब कभी कभी एक टेंशन वाली बात है क्योंकि पंद्रह हज़ार के नीचे वाला अगर आप कोई फ़ोन लेते हो तो चार दिन के बाद दस दिन के बाद उसका एक नया वर्जन आ जाता है अभी आप भी सोचो कि लास्ट दो महीने में या तीन महीने में रियल ने इतने सारे फ़ोन लॉन्च किए हर हफ्ते हर पंद्रह दिन में कि अगर जो बंदे ने जून में या मई में या जून में अगर कोई फ़ोन लिया रहेगा रियल मी थ्री प्रो जैसा या फिर और कोई फ़ोन उसके बाद कितने सारे फ़ोन आए मतलब रियल मी फाइव फाइव प्रो रियल मी एक्स एक्स टी और और न जाने कितने सारे फ़ोन आएंगे शाउमी के भी इतने सारे फ़ोन आए ओप्पो के आए वीवो के आए तो इतने भर भर के फ़ोन्स आते हैं ना मतलब लिट से अगर आपके पास सैमसंग का कोई प्रीमियम फ़ोन है तो आपको पता है कि यार साल में दो ही बार वो फ़ोन लॉन्च होता है एक तो एस एस सीरीज़ लॉन्च होती है या फिर नोट सीरीज़ लॉन्च होती है एप्पल के साल में एक बार आता है पिक्सल का साल में एक बार आता है या वन प्लस का साल में दो बार आता है एसोस का एक बार आता है प्रीमियम फ़ोन तो ये सभी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो बस एक या दो बार लॉन्च करती है साल में तो अगर आप कोई फ़ोन परचेस करते हो तो आपको बुरा नहीं लगता है कि यार चलो छः आठ महीने के बाद भी आपका फ़ोन की वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले होती है लेकिन यार ये मिड बजट स्मार्टफोन में मतलब फ़ोन लेने के दस दिन के बाद ही कोई नया वर्जन लॉन्च होता है और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी फ़ोन लेके गलती कर दी और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें होती रहती है कि 10-15 दिन के बाद एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च होते करती है कंपनी और फिर उसको लगता है कि यार मैं मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था और वो फ़ोन बाय करना चाहिए था तो ये कुछ गलत ट्रैक पेज चल रहा है मिड बजट स्मार्टफोन का मार्केट पता नहीं कभी अच्छा हो जाएगा लेकिन डेफिनेटली मैं उसको सपोर्ट नहीं करता इतने सारे फ़ोन्स को लॉन्च करना एक साथ सेली स्टॉम बोलते हैं कि वन प्लस सेवन की बेस वर्जन प्राइस कितनी होगी मुझे एक्चुअली एक्जैक्टली आइडिया नहीं है क्योंकि वन प्लस सेवन के टाइम पे भी इतना सरप्राइज किया था वन प्लस ने कि वन प्लस सिक्सटी की प्राइस रखी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड और वन प्लस सेवन की रखी थी थर्टी टू थर्टी थ्री थाउजेंड तो मेरे हिसाब से लेकिन वन प्लस सेवेंटी अगर जो लिक्स है उस लिक्स के हिसाब से आने वाला है तो डेफिनेटली आपको थर्टी सिक्स थर्टी सेवन प्राइस तक आ सकता है अगर उस लिक्स के बिना आ रहा है मतलब जो वन प्लस सेवन है वैसा ही वन प्लस सेवेंटी आने वाला है सिर्फ ट्रिपल कैमरा के साथ आने वाला है तो फिर उसकी प्राइस थर्टी थ्री या सेम प्राइस हो सकती है थर्टी थ्री थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं है जगदीप बोलते हैं कि भाई वीडियोस में थोड़ा एनिमेशन भी डाला करो तो चैनल ग्रो होगा जगदीप भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि वीडियोस में एनिमेशन भी डाला करूँ लेकिन पता नहीं मतलब कितने लोगों को एनिमेशन अच्छा लगता है या फिर कितने लोगों को मेरी बात डायरेक्टली सुनने को अच्छी लगती है हालाँकि मैं एनिमेशन डाल के भी बैकग्राउंड मेरा साउंड दे भी मैं कर सकता हूँ ट्राई करूंगा लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसा चलेगा क्या क्या अगर मैं सिर्फ वीडियोस में एनिमेशन डाल के फिर बैकग्राउंड में फिर मेरी नॉइज़ मतलब बैकग्राउंड मेरा साउंड आए करके मैं कभी ट्राई नहीं किया लेकिन डेफिनेटली करूंगा जे डी जोन्स भाई बोलते हैं कि डिफरेंस क्या होगा अगर आपके हिसाब से सेवेंटी प्रो में अगर सेवेंटी सेम आएगा तो एक्चुअली सेवेंटी प्रो वन प्लस सेवेंटी प्रो का अभी तक कोई कन्फर्म लीक नहीं है कि कैसा फ़ोन आएगा क्या रहेगा जितना वन प्लस सेवेंटी के बारे में लिक्स है इंटरनेट पर उसके बेस पर मैंने वीडियोज़ बनाई थी वन प्लस सेवेंटी प्रो में क्या होगा किसी को भी पता नहीं है तो हो सकता है कि वन प्लस सेवेंटी जो फ़ोन है जो लीक सामने आई है वो सेवेंटी प्रो की हो लेकिन सेवेंटी प्रो का जो एक रेंडर सामने आया है वो ट्रिपल कैमरा का हॉरिजॉन्टल या सॉरी वर्टिकल लाइन वाला रेंडर है तो मेरे हिसाब से वो जो लिक्स थी वो सही लिक्स थी अभी आने वाला समय ही बताएगा कि वन प्लस सेवेंटी प्रो कैसा निकलने वाला है शिवम बोलते हैं कि एम आई का डिस्प्ले एक्चुअली सेवन है वही एक दिक्कत है बाकी सब फ़ोन अच्छा है थर्टीन थाउजेंड में तो डेफिनेटली एम आई फ़ोन काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले एक ही दिक्कत है एक्चुअली प्रॉब्लम डिस्प्ले में ये है कि थोड़ा सेचूरेटेड डिस्प्ले है और सेवन ट्वेंटी होने की वजह से उसमें क्रिस्पनेस uh, या शार्पनेस नहीं है मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट uh, उस डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर पढ़ते हो तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा ब्लर आपको दिखता है अगर आप टेन एटी एल सी स्क्रीन एल डिस
अदरवाइज हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए अगर आपका कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना मैं आगे आने वाले सेक्शन में उसको कवर करूंगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सुन